Muy buenas noches. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta noche voy a hacer el devocional de el 12 de diciembre. Good evening. God bless you all. Tonight I'm going to do uh, the devotional for December 12th. Praise God. Um, it, it's titled The Honor of Prayer, and we're going to read Genesis chapter 49, verse 14. Se titula El Honor de la Oración. O, o de orar y vamos a leer Génesis capítulo 49 versículo 14 vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amen We're going to read the word of God in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit Amen y dice y sacar asno fuerte que se recuesta entre los apriscos and it says Issachar is a raw-boned donkey lying down among the sheep pens. Praise God. Gloria a Dios. Veamos lo que dice el mensaje. Let's see what the message says. The, I'm sorry. A horse loves speed, but a donkey is made for carving burdens. For carrying burdens. I'm sorry. A horse loves speed, but a donkey is made for carrying burdens. Dice, un caballo ama correr, pero un burro es hecho para llevar cargas. A horse needs blinders or distractions will easily spook, spook it. Praise God. Dice, un caballo necesita ante ojeras, ante ojeras o las distracciones fácilmente lo espantarán. A donkey is focused and sure-footed. Attention fixed on the trail ahead, enduring hard conditions with little rest. Un burro está enfocado. Fijo sus pies y atento, su atención fijada en el camino adelante. Aguantando condiciones duras con poco descanso. This sounds like an intercessor. Esto suena como un intercesor. The men of Issachar are noted in scripture as those who understood the times and knew what Israel should do. According to 1 Chronicles chapter 12 verse 32. Dice, los hombres de Isaacar son notados en las escrituras como esos que entienden los tiempos y conocen lo que Israel debe de hacer. De acuerdo a Primera de Crónica, capítulo 12, versículo 32. Gloria a Dios. Voy a buscar esa escritura. I'm going to look for that scripture just so that we can read for ourselves the word of God. Solo para que podamos nosotros mismos leer la palabra del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 12. Versículo 32 dice de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer cuyo dicho seguían todos sus hermanos. And it says, First Chronicles chapter 12 verse 32, from Issachar men who understood the times and knew what Israel should do, 200 chiefs with all their relatives under their command. Praise God. Continuemos con el devocional. Let's continue with the devotion. It says, Those who pray God's heart are unshaken by shifting conditions. Esos que oran al corazón de Dios son inconmovibles por los, las condiciones cambiantes. They're convinced God's word is true. Están convencidos que la palabra de Dios es verdadera. They stand in faith with nothing but a firm belief directing their focus. Se paran en fe con nada más que una creencia firme dirigiendo su enfoque. Issa Shar era la más pequeña y menos mencionada de las tribus en la Biblia. Issa Shar was, o Isaacar, era una de las más pequeñas y menos mencionadas tribus en la Biblia. Issachar was the smallest, least mentioned tribe in the Bible. 
Intercessors may feel insignificant, but they are the powerhouses. Los intercesores pueden sentirse insignificantes, pero son las casas de poder. They are the ones who hold the promises of God with conviction and focused intent. Ellos son los que sostienen las promesas de Dios con convicción y intento enfocado. They are the ones who believe God is worth believing. Ellos son los que creen que vale la pena creer en Dios. Gloria a Dios. Glory to God. So the main focus of all of this, I mean, there's words that I can't even pronounce. Uh, some things don't even make sense to me. But the whole point is prayer. Prayer warriors. Intercessors. Hermanos, el punto claro. Porque aquí hay palabras que ni siquiera puedo pronunciar y quizás ni puedo entender lo que está tratando de decir el, el autor. Pero lo que sí entiendo, hermanos, es la oración. ¿Verdad? Esos... Esas personas que interceden, amén, en la oración por los demás, hermanos. Eh, son personas que obviamente tienen su lugar, tiene Dios un propósito para estas personas que interceden, amén. These people are, are people who have a place before the Lord, a special place before the Lord. People that the Lord has appointed warriors of prayer intercessors amen and it's a beautiful thing to be able to intercede uh, in prayer for mankind and for whatever the lord wants you to intercede amen es un honor verdad el poder interceder por verdad el prójimo por la humanidad y por cualquier otra cosa que el señor ponga en nuestros corazones e interceder por ello. El intercesor no es una persona cualquiera, ¿verdad? Es una persona digna y santa delante de Dios. An intercessor is not just anybody, but a person that is uh, seen by the Lord with esteem. Amen. Praise God. So there is honor in prayer. Por eso hay honor en la oración, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Let's pray to your Father, querido Padre. There is nothing as amazing as knowing your heart. No hay nada más asombroso que conocer tu corazón. You are the reason I stand in faith when the odds seem to be against me. Tú eres la razón por la cual yo me paro en fe cuando las probabilidades estén en contra de mí. Your word is the foundation I stand upon. Tu palabra es la fundación en la cual me Paro. Your love is a conviction that sets my soul ablaze. Tu amor es la convicción que enciende mi alma. In Jesus' name, in the name of Jesus, amen y amen. Buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Good night, God bless you, brethren. Y los amo en el amor de Cristo. I love you in Jesus' name. Amen.